纱窗，知了，滚滚热浪。法国梧桐，没错，这个夏天我们又回上海了。对你而言，上海是什么样的呢？是外滩的万国建筑博览群，陆家嘴的摩天大楼，还是豫园的老城乡？丰富多彩的都市生活。在飞行了三千六百一十九公里之后，我们回到了上海。孩子们在大马读书，假期虽然很多，但长假并不多。能够让我们悠哉悠哉往返上海探亲访友的，其实也就只有第三学期的期末假而已。时间上基本上和国内的暑假重叠。移居大马六年。这是我们第二次回到上海，去年因为只停留了两个礼拜，再加上又是疫情刚刚结束没多久，所以基本上都是待在外婆家里吃吃喝喝为主。今年呢，想着让姐妹俩多了解一些上海，所以多待了一周。今年的夏天，上海特别热。我们待的三个礼拜，基本上都是四十度左右的高温天。不过，这并不能阻挡我们的脚步。回家第一站，我就迫不及待地拉着我妈去了家门口的一家蔬菜店。一直觉得大马的绿叶菜品种不算太多，如果再碰上三到六月的热季，选择就更少了些。而桃子、冬枣之类的国产水果，辗转来大马之后，成为进口品，价格倍增。所以一到家就想着一定要吃一些在大马比较难买到的蔬菜水果，才不枉回家一趟。在上海，除了政府统一规划的标准化菜市场，在居民小区附近也有不少像这样租用沿街门面房做生意的蔬菜店。店铺的门脸不大，可是走进去却是琳琅满目，蔬菜、瓜果、米面、肉类。如果不打算大规模采购，就在家门口补些货，感觉也就足够了。因为是小菜店，所以菜量并不大，不过品种却也不少。突然看到了一些久违的菜，这是铁棍山药，比粗粗的淮山口感更糯。米黄色的是新鲜百合，旁边黑黑的一粒粒的是百合籽，都是可以用来烧甜汤的美味。我妈正在挑选着的是茭白，这也算是典型的江南菜了。立在地上长长的是只大冬瓜，这种冬瓜的肉质更加厚实好吃，而在马来西亚超市里售卖的大多是小小的圆冬瓜。水果的种类也挺丰富，不过因为天气太热的原因，这次回来看到的蔬菜水果的价格也都不便宜。百合要二十块钱一斤，而黄桃的价格差不多要十块钱人民币一个。在大马，如果不想在家做饭，很多本地人会选择在各市妈妈档解决；而在国内，虽然没有类似的档口美食，却有另外一种选择，那就是大学食堂。如果家门口有一间大学，那么选择在学校食堂里搭伙吃饭，也是便宜又美味。回国前，差不多三月份时，还看到了一篇《走去复旦吃饭》的文章，本想着带着姐姐妹妹去感受一下复旦的校园和食堂餐。结果刚到上海。新闻里就已经在报道，复旦大学食堂被校外游客挤爆，连本校学生也吃不到食堂了。赶紧作罢。回家最大的幸福，当然就是吃到妈妈做的美味了。在上海，厨房间的这块阵地不属于我，都是我妈下厨。买来的新鲜茭白，切成滚刀块。
，热锅冷油，下锅翻炒。三下两下就会变成一道浓油赤酱的下饭时鲜菜。回上海三个礼拜，只要在家吃饭，总是满满一桌子的菜。一整年里，我错过的节气美食，只要食材还能买到，我妈也会让我们一样一样补上。比如说汤圆、粽子，让我们补过元宵节和端午节。而夏季当令的糯玉米、百合汤、西瓜、生梨、桃子，更是每天不断。回家前过磅，真的有那么点幸福肥的意思。冰城有山有海，风景极好，不过展馆内的资源不多，所以原想着让姐妹俩感受一下，占地六万八千平方米，建筑面积九万八千平方米，总投资额十五亿人民币的上海科技馆。也是国家一级博物馆，结果正好赶上闭馆装修，只能等下一年了。同样错过的还有上海博物馆、上海自然博物馆等等这些小朋友喜欢的热门场馆。我们在上海期间的所有预约全满，只好提醒自己明年一定要记得提前预约。在冰城，因为没有地铁，公交车也不多。另一方面，油钱和停车费却很便宜，所以开车出行会更方便。而在上海则相反，油费和停车费都比较贵，而轨道交通却非常便利。在室内游玩，首选一定是地铁和公交。如果有不能直接到达的地方，却又不想走路，那么再搭配上滴滴打车就完全没问题了，还免去了市区内停车贵的烦恼。我们就这样嘟悠悠地乘着公交车。从普通居民区出发，兜兜转转，沿着北外滩，穿过外白渡桥，看着黄浦江对岸的东方明珠、金茂大厦，乘地铁去南京路国际饭店排队买蝴蝶酥解解馋，去五角场逛商场，去港丽吃冰淇淋面包。去电影院看小黄人，去大世界找哈哈镜，去马戏城看热闹接地气的欢乐马戏。这里是人民广场地铁站，熟悉上海的人应该会知道，这是一二八三条轨道交通的换乘枢纽。也是我回上海特意打卡的第二站。现在的非繁忙时段，来往的人们也是忙忙碌碌。这就是上海。记得上班那些年，在上下班高峰时段，地铁站里都是行色匆匆的上班族，站在人群中，真的会有被人潮推着走的感觉。我会怀念和感慨这样的氛围，但还是更喜欢冰城那种慢悠悠的生活节奏。其实回上海，一方面是想要寻找记忆中的城市，更重要的是走亲访友。这三个礼拜里，一次次的朋友小聚，连轴转的家宴，一次见到这么多亲戚朋友，让姐妹俩非常开心，甚至早早的和我预约了明年的回国行程。即使长久不见，见面仍然内心温暖，一个笑容，一个拥抱，胜过千言万语。这就是亲情和友情的分量吧。所幸，这次上海之行这个最重要的部分，我们没有错过。上海对你而言是什么样的呢？对我而言，上海是妈妈每天必逛的小菜场，上海是妈妈做的各种美食，上海是密集的轨道交通，上海是人来人往，行色匆匆，上海是浓浓的化不开的亲情。而现在，我已经又回到了我们的第二家园——马来西亚槟城，继续在这里简单而美好的小日子。我是 a t s Easy Life Vlog， 谢谢你的耐心观看，下次我还会在这里继续和你分享我们在槟城的生活点滴。